السلام عليكم معاكم الدكتور هلال يا رب تكونوا جميعا في احسن صحه واسعد حال امراض الخصيه اشهر الامراض التي تصيب الخصيه عند الرجل هنشرحها في هذا الفيديو زي ما انتم شايفين كده الخصيه ومكونات الخصيه بدءا بالخصيه نفسها وملفوفه بحاجه اسمها ابيديديمس اللي هو البربخ وطالع منها فوق السبرماتيك كورد شايل الاوعيه الدمويه و الفاز ديفرنس وما الى ذلك واهم مرض واول مرض واشهر مرض هو التهاب البربخ ابيديدمايتس والبربخ هو الانبوب الطويل حول الخصيتين زي ما نشوف في الصوره بعد كده اسباب هذا المرض اشهرها هو الامراض المنقوله جنسيا اللي هي اس تي ديز والاصابه الصدمه وبعد استئصال الاسهر الاسهر اللي هو الفاز ديفرنس يعني بعد الفازيكتومي والأعراض هي الألم والتورم والغثيان والقيء والسخونة الحمى ده التهاب البربخ وهو ده أشهر نوع من أنواع أو أشهر نوع من أنواع أمراض الخصية زي ما انتم شايفين في الصورة اللي على الشمال هي دية الخصية الطبيعية وده البربخ محيط بالخصية أهوت لما بتلتهب بيورم وبيسخن وبيضغط على الخصية وبيبقى هذا الشكل الموجود في الصورة على الجانب الأيمن الموضوع الثاني اللي هو القيلة المائية اللي هو الهيدرو سيل وهو سائل حول الخصيتين بيبقى داخل كيس الصف وجاي متكون حوالين الخصيتين زي ما نشوف برضو في الصورة يا إما في خصية واحدة يا إما في الاثنين الأعراض طبعا في انتفاخ أول عرض بيبقى الكيس كده وارم كبير لكن ما فيش ألم وما فيش أي ضرر من هذا الهيدروسيل اللهم إلا في الأطفال بس كونوا ورم لازم يخلينا نشيك عند طبيب مختص عشان نفرقه من الأورام الأخرى المهم ديت على إيدنا الشمال هي الخصية الطبيعية وما فيش حواليها حاجة ومش متصلة بتجويف البطن في الهيدروسيل تجويف البطن في اتصال وممكن يكون الاتصال مسدود نان كوميونيكيتنج غير متصلة وفي نوع تاني بتبقى مازالت متصلة بتجويف البطن اسمها كوميونيكيتنج هيدروسيل التواء الخصية التواء الخصية اللي هو تستيكولار تورشن وده شيء خطير وامرجنسي لازم الواحد يسعى للعلاج في اسرع وقت حيث يلتوي الحبل المنوي سبيرماتيك كورد يحصل عنده التفاف والتواء حوالين نفسه وبالتالي امتداد ام ام وبالتالي البلاد سبلاي الى الخصية انقاطع ما فيش دم بيروح للخصية وبيحصل نتيجة على ذلك الم شديد جدا وطارئ يعني مرة واحدة يبقى في الم شديد ولا يستجيب بسرعة للمسكنات وزي ما قلت دي حالة طارئة لابد ان احنا بسرعة نروح نبحث عن علاج عند طبيب مختص او المستشفى ايه اللي بيحصل؟ ألم شديد ممكن يكون في انتفاخ الخصيتين وكيس الصف ممكن يكون في سخونة وحمى قيء وغثيان طبعا نتيجة هذا الألم الشديد فالتواء الخصية تستيكولار تورشن عبارة عن حالة طبية طارئة زي هنا ما في في الصورة آدي الـ آدي السبرماتيك كورد الأزرق ده وبعدين لما بيلتف حوالين نفسه بيبقى زي الصورة اللي على ايدينا اليمين بيلتف حوالين نفسه الدم اللي واصل للخصية بينقطع الخصية ما بيتصرفش الدم اللي رايح للخصية من الأول ما بيتصرفش فبتورم ويحصل ألم شديد مفاجئ ويحصل سخونة وحمى عامة وتورم في منطقة الخصية وكيس الصف ودي حالة طارئة نحب نأكد عليها دوال الخصية فاريكوسيل اللي هي طبعا حاجة مشهورة ومعروفة وهي عبارة عن أوردة متضخمة أو واسعة في كيس الصفن الأوردة اللي رايحة للخصية هذه الأوردة لما بتتوسع وتتضخم بيبقى في أعراض يعني الإنسان بيشوف كده حاجة زي الديدان على كيس الصفن لكن غير مؤلمة وغير ضرر وغير ضرة بصفة عامة إلا في حالات معينة لما تكون ضرة بالحيوان المنوي عدد الحيوان المنوي والنوعية والحركة متأثرة بحيث إن ممكن تؤثر على القدرة على الإنجاب 
ودوال الخصية درجات درجة أولى ثانية ثالثة رابعة قصور الغدد التناسلية قصور الغدد التناسلية اللي هو إيه اللي هو هايبو جوناديزم الخصيتين ما بتنتجش الهرمون الذكور اللي هو التستوستيرون وبالتالي الواحد تكون عنده أعراض انخفاض التستوستيرون مثل ضعف الانتصاب انخفاض ما فيش سيكشوال سكس درايف ممكن تؤدي إلى العقم ممكن أعراض أخرى غير جنسية هشاشة العظام ممكن يحصل جاينيكوماستيا اللي هو نسيج سادي في السد انخفاض الشعر في الجسم واللحيتين واللحية ديبريشن الاكتئاب والإجهاد والتعب وكل ده أعراض نتيجة انخفاض التستوستيرون وهات فلاشز الواحد كده يحس بموجات سخونة بتيجي عليه ده اسمه حالة دي اسمها قصور الغدد التناسلية هايبو جوناديزم ولازم الواحد في الحالة دي ياخد تستوستيرون ريبليسمنت ويحسن مستوى التستوستيرون عنده التاب الخصية اللي هو التاب بقى في الخصية نفسها ممكن يجي من البربخ أو من أي مكان وفي الغالب بيكون نتيجة عدوى بكتيرية يجي في الخصية واحدة أو في الخصيتين وهو زي ما قلت عدوى بكتيرية أو فيروسية وممكن مرض النكاف أو الأمراض الجنسية التناسلية الـ STDs زي السيلان والكلاميديا طب العلامات والأعراض بتاعته وجع ألم في الخصية نفسها وكيس الصف وتندرنس يعني هنا كاتبين وحنان لا يعني تندرنس يعني تحسس تيجي تلمسها يبقى في ألم شديد في الخصية وممكن طبعا تؤدي إلى العق ليه؟ لأن الخصية نفسها هي اللي ملتهبة وهي اللي بتعمل التستوستيرون وهي اللي بتعمل الحيوان المنوي فبالتالي لما تمرض الخصية ممكن وظيفتها تقل أو تنقطع. القيلة المنوية، القيلة المنوية هنا دي تختلف عن القيلة المائية. القيلة المنوية تختلف عن القيلة المائية. القيلة المنوية هي عبارة عن كيس كيس موجود في داخل البربخ داخل البربخ في سوائل وهذه ممكن تكون اكياس صغيره او كبيره اكياس صغيره ما فيش منها اي ضرر لكن الضرر بيكون من الاكياس الكبيره ممكن تعمل الم او احساس بالثقل ان الخصيه تقيله وان خصيه بعيده قوي اعلى بكتير من الخصيه الثانيه ده اسمه القيله المنويه يعني غير القيله المنويه كده تقريبا ده ملخص لكل او لاهم الامراض التي تصيب الخصيه عند الرجل وربنا يعافينا ويعافيكم من جميع الامراض والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته